でアリングタクトが三冠を取って超絶売り上げがね爆発しそうなタイミングじゃないですか待ったよね牧雄ちゃん牧雄<笑>セレクション一応採点も全部全部押してきたんですけど、うんうん、はい一番良かったのはどうもこんにちはえー、かネコンです<笑>小町です言ったじゃんもうカネコンってさっき挨拶<笑>カネナチカネです近藤明でございます節約大全公式チャンネルの小町ですよろしくお願いしますお願いしますお願いします今日はノルマンディオーナーズクラブ早い早い早い早い今日は一口馬主の日ですねどうもよろしくお願いしますお願いします,<笑>します、はい、このこの灯籠野郎灯籠っていうな<笑>というわけで、えー、このチャンネルはですね何かの文脈で誰かがお得になると判断したことであればどんなことでも取り上げる雑食節約チャンネルでございます今日は一口馬主ですそうねはいテイク2ですこれは<笑>はい、まあ、過去にもねいろいろ、えー、あの役に立たない神主がいろいろ言ってますのでご覧になってみてください過去動画も基礎解説動画とかもやってるんですよねやってましたね、うん、一番最初の頃にそうそうそうそう、うん、はいまあ,あの人気のアップロード動画で一番最初に出てくるやつですねのそういうのもあるのでまだご覧になってない方はぜひご覧になってみてください今日はその「デアリングタクトのノルマンディーオーナーズクラブ」というのがテーマですありがとうございますよろしくお願いしますノルマンディーの皆さんお待たせしましたでちょうどね来週から募集がスタートして、えー、と今週の水曜日にウェブでカタログが公開されてでまだあのなんか紙は届いてないんですけどカタログはダイアリングタクトが三冠を取って超絶売り上げがね爆発しそうなタイミングじゃないですかそうですねもう、はい、バッチリこれ狙ってたでしょ絶対もうそ,のそれが終わるのを待ってなるほどね中華賞の後でご紹介取ってからかそうそうそうなるほどなるほどだっていつもよりちょっと遅い気がするもんあ本当ですそういうことうんもうちょっと早かった9月なんかキャロットの後ぐらいにやった気がするんだけどね待ったよね牧雄ちゃん分かるぞ俺はみんな分かると思うけどじゃあまあ、えー、いつものようにクラブの概要からね話をしていきましょうはい、はいはい、名前が、えー、ノルマンディーオーナーズクラブというのが相葉会法人の名前ねはい、はい、でえー、と、馬主名義新聞とかに出てくる馬主の名義はノルマンディーサラブレッドレーシングっていう名前ですね、はい、シルクレーシングとシルクホースクラブの違いああそっかそうかそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ知ってるアナザートゥルース分からない知らんのかいプラチナンバレット知らんのかい京都新聞杯かなんかそうですね,ね、はい、アナザートゥルースは地方とかダートの強いダートの強いですよね、うんはい、あの水色と白の勝負服そうですおなじみですで、えー、と小町の出資は僕もあの会員なので出資してるこれまで出資してる馬,馬がそのクイーンズトゥルーというねそのア,ナアナザートゥルースの妹がいるんですけどあ妹ちゃんなんですねはいはキングカメハメハさんくんねこれが一口言うなし BB 上だと 33% の回収率になってます、えー、神楽姫というシンボリ牧場の神楽姫っていうのが 138% 今一生クラスですねはいでレゴリスというまあ、えー、空小町の3区はい 53% で過去まだもう引退しちゃったまで前も話したかなロアセレストという馬が 4% レベルドアリュールという馬が 8% 何それみたいな一口馬主 DB 上でこのパーセントということは本当の収支めちゃひどいからね覚えてないいや名前は覚えてるんだけどロアセレストの話はこの動画でもやったけど動画でやった<笑>なんででしょうかアキラが解説しますロアセレストは<笑>け怪我をしたってことと<笑>はいあのー、一緒に東京競馬場で観戦しに行ったとか出走してたっていうのだけは覚えてるそうそう新馬戦でね出てね、はい、1点何倍の一番人気で何着だっけ16着十何着だったんでねでもね全然ダメだったっていうあ、ロアセレストは、デアリングタクトと一緒の長谷川牧場の生産なんですよっていう話でね。そこで出たのか。長谷川牧場の馬がきっと人気になるよって言ったけど、俺、長谷川牧場の馬は昔出資してこういうことあったよっていう話で出てきたのよ。その子ねそう。今、中央で一勝しかしてないんじゃないかな。うん、そっか、神楽姫。そう、神楽姫が未勝利勝って、デビュー戦を未勝利戦で出てきて、そのままなんか結構強い返し方してくれたんだけど。まあ、この間お話したと思うけどその次走で、えー、忘れないぐさ勝利出てきて、うんえー、ラブズオンリーユーぶち切られるぶち切られたはい構想するイメージですよね神楽姫ちゃんってなんか4着とか5着とか4着とかそう一生クラスで堅実に走ってるイメージそうそうそうそうそうですねあの一応 138% になってるよねはい本当は儲かってないですけどあの本当あって、えー、経費引くと、うん、真実のそう真実の収支が<笑>はいで、えー、とノルマンでは入会金が1万1000円で月会費が1100円、うん、どうですか安いですね安いに安いですそうなんやって大体なんか二三万するっていう話で、うん、ノーザン系のクラブはいで月会費も三千じゃないですかじゃなくて千円なんですよ、うん、でその特徴がやっぱその低予算っていうのに結構こだわってるクラブなので馬代も安いし月会費も安いはい、はい、なので僕らのチャンネル節約大全節約化にうってつけの、えー、クラブですまさしくはいしかも今年はねデアリングタクトっていうその最強品馬もね、うん、出ちゃったよ夢ありますね、えー、夢あるねだからデアリングタクトの話っていうのは
、その一番最初の動画で話したと思うんですけど、ノルマンディーみたいな安いクラブから、こう、品馬も出て、夢があるよっていう、最強品馬が出て、夢があるよっていう、あれ、大歌唱の後だったんで、うん、そうか。っていう感じです。で、えっと、募集部に関しては、岡田スタッドの生産馬が中心なんですけど、セールで買った馬っていうのも多いです。大事な話をしてませんでした。クラブやってる人がですね、岡田真紀夫ちゃんね。はい。誰でしたっけ、岡田真紀夫ちゃん。少数でしょ少数の弟だった弟だ。<笑>シルフィードのモデルでしょあそこか京一郎のモデルね。馬を見るってやつそれはそう、総帥がね。という感じで、その、まあ、岡田総帥の弟がやってて、えー、と安,安くていい馬を見出す、こう、なんかそういうクラブという感じで、僕もその、岡田真紀夫さんがやってるクラブということで、入会しました。で、岡田スタッドの生産馬が中心で、セール購入馬も多いって話なんだけど、レアリングタクトはセレクトセール出身です。セレクトセールで買われてきた馬。はい、みたいな感じで、いろいろなこう、競りで、えー、馬を仕入れて、だから年間に結構募集が4回ぐらい。そうそうそう3回が4回レベルドアリウという馬は本当になんか4次募集みたいなもう2歳のなんか7月ぐらいに募集された馬でしたトレーニングセールですごい時計出して「こらーすごいぜ」っつって買って実践全然ダメだったやつ全然ダメ逆噴射の女王みたいなうわー出しててなんか向こう上面からブイーンっていう金谷さんがよく心配する怪我でもしたんじゃないかあのパターンですあのパターンを毎度毎度繰り返して引退していきましただからね、あのトレーニングセールでこうな,なんですか最後のね一ハロンを10秒台とかなんとかっつって、ね、時計が出たからっつって本当に騙されちゃダメだぞっていうやつですねはいなんかいろいろそこに向けて調整してくるんでしょそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそこがもう G1 レースみたいな仕上げにしちゃってますもんねまあでもなんかみんな誰何を参考にするかっていったらやっぱ時計を参考にするみたいなんですけどえー、そういうことです気をつけろはい。で、えっ、ー、と、募集口数なんですけど、まあ、40口と400口。中央に入る馬は40口の馬と400口の馬がいます。今年の募集は1頭40口の馬がいた。そうですね。はい。うん。で、それが中央に入って。で、地方に入る馬は100口です。だから、キャロットクラブと同じような感じですね。中央の馬が400口で、えー、地方の馬が100口。これ何 ?40 とかだと期待値が高いとか、なんかそういうのがあるのそんなことないんじゃないレアリングタクトは、ね。400か。そうそうそう。400だし。ニーズに出分けてるような感じですかね、うん、その大口で欲しい人に。そう、そうなんじゃない。まあ、もう準備してありますよみたいな。で、えっと、開放的なものっていうのはないんですけど、毎月の明細に募集馬情報っていうのはね、あの、同封されて。今、募集馬がどんな状況でとかっていうぐらい。だから、開放ないし。で、カタログもね、冊子じゃなくて。まあ、製本前の、まあ、なんか話したことあるあそうですね。紙で届くから、あの、僕は百均で買ったクリアファイルに、こう、一枚ずつ入れて、保管するっていう。<笑>そうです、そうだね。でも入会した年だけはそのノルマンディのなんかロゴとかが入ったクリアファイルが届いた気がします必要最低限のところでも削るだけ削ってるってことですねそうですねはいで毎月の経費っていうのがまあ実費の生産だねなんだっけロードとか、えー、トーサラとかはもう同じ金額固定費を、はい、そうそうそうそうロードが1200円トーサラが1500円固定費だったけどじゃなくて、えー、ノーザン系のクラブと一緒ですね実費生産でだけどノーザンより全然安いですなんだ多分あの牧場の使用料みたいなのが安いんだと思う,うずっと外給とかにいたら本当に何百円とかですよ自費も安くするのでね買うのも安いし、うん、そうそうそうそうなるほど安いですはいそういう意味では本当にこうなんだ経費のなんかかか,かからないクラブとしてはすごいおすすめかなっていうふうに思いますあとですねあのちょっとこれ特殊なんですけどスターズファンドっていうね小学出資の試みもやってて、はい、で面白いですよねそうこれですこの募集馬の中から通常に出資すると、まあ400口とか、さっき言ったね、100口とか40口とかなんだけど、これは別口で1万分の1口かける、それが3等とか4等とかっていう,こう詰め合わせになっているセットっていうのがあって、はい、要は投資信託的なイメージですね、うんその。それを1個の商品として販売してるんだよね。その3等とか4等とかっていうのに、まあ一気に出資できるけど、すごく、あの、なんだ口数が細かい1万分の一口ってでここに書いてあるけどまあなんかその年間総費用7000円台からみたいな話それぐらいしかお金がかからずに馬が走ったらそれ1万分の1だけど賞金分の分配もあるっていう、うんうん、で毎年そのスターズファンドってやってて僕も2016年かなのスターズファンドは、えー、入ってたりしたんだけどダメだった<笑>全然ダメだったんだけど<笑><笑>まあまあまあそれはまあまたちょっと11月にねまた、えー、今年の2020募集開始みたいなのでこれは改めてね来週にでもまた動画、えー、出しますっていうのもあったりして、こう余計なお金をかけたくない人っていうのは、本当、最適のクラブだと思います。うんうん、はい。あとはね、えーまあ、デアリングタクト出ましたけど、馬の勝率がね、もっと全体的な勝率が上がってくれれば、ま
まあ、いうことなしかなっていうのがあるんですけどす、ねまあ、ただちょっと安い和なんでもうここはもうしょうがないかなっていう気はしていますまあでももともと経費が安いわけだから、うん、1勝クラス、はい、2勝クラスに上がってくれればもうそれでも十分っていう形もありますもんね、うん、そう思うでしょうないそうでもない<笑><笑>いやもうちょっと物足りないよね。まあまあそうですけど、ね。そう、そのね、まあ神楽姫とかそうだよ、ね。一生クラスでまあなんか入着を繰り返して賞金を稼いできてくれればみたいな思うじゃないですか。トントンだったらいいよねみたいな。いやーちょっと物足りないよね。うーん夢をなかなか見られない。大きな額で出してるんだったら、例えば一頭持っててそういう風な楽しみ方ってまあいいかもしれないですし、そういうのが好きな人もいるかもしれないけど、僕はやっぱり。なんかちょっと一口で少額で出すんだったら、まあ、あのー、やっぱり夢を見たいかなっていう気は、僕の、うん、それは僕の好みですけど、うん、はい、そういうのもありますね。やってみてそういうふうに思いました。ちゃんとドヤリングタクトみたいなね、最強はもう全然夢を見れるってことで、ね、うん、すごくいいクラブだと思います。はい。ということで、これから、これからじゃ、<笑>あ、なんで俺なのいつも。<笑> 2020のね、募集バーを、はいえー、発表されたということで、まあ、それぞれね、注目の馬っていうのを上げて終わりにしようかなっていう。はい思っていますちなみに僕はですねあのー、さっき話したスターズファンドっていうものの中に岡田真希夫セレクションチームというのがあるんですよはい、うん、それがね3頭挙げられてて、うんえー、オーナーブリーダー岡田真希夫氏が選んだチームです岡田真希夫さんが選んだ3頭って岡田真希夫ちゃんすげえ期待してる馬なんじゃないのっていうふうに思うので僕はその3頭にまずは注目してその中からですねえー、エーシンポラリスの19、はい、これをちょっと注目場に挙げさせていただきます足毛は正義の足毛ちゃんです足毛ちゃんだ、ね、そうですねしかもエーシン光三区そうエーシン光三区エーシン牧場生産だしエーシン牧場ってさなんか配合にこうなんかこだわりがあってみたいな話モーリス三区でちょっとその、うん、ねラルーンのクロスだっていう話をした時に、うんうんうん、出てきたでしょテオリスっていうシルクの馬と同じ配合っていうのがえー、英神牧場の生産のまでもう一頭いるよっていう話をしたおお詰めまってるよねやっぱり英神牧場は<笑>配合にこだわりがあるそうだからいいかなっていう、まあ、1760万円対してあのカタログとかもちゃんと見てないんですけどまあ秋ちゃんの,あの注目馬だしこのね英神牧場でちょっといいかなみたいなであとねあの配合的な特徴っていうのもあって母の父アンブライドルズソングねわかりますか聞いたことあるコントレールだろディープにアンブライドルズソングがコントレールだろうがよなんだもう<笑>いい加減覚えろよ<笑><笑>そうですよこれ書いてあるんでコントレールスワーブリチャードダノンプラチナ東方ジャッカルといった G1 馬東方アンボラー新トップなど、えー、母方に入っての影響力が勝負そういうことですよわかりましたかうーん新、えー、光がディープじゃないですかということなのでまあこの馬にちょっとこの中だったら注目かなわかるんですよナンバーワンは絶対このペブルガーデンの19っていうことぐらい僕にもわかるんですよ金額が違いますそう<笑>まずこれはちょっともう話題になってますからねすでにその前傾のねグラティトゥーインディクリスグラティトゥーだからねそうそうそうシンバ戦は圧勝しててこの間金子さんの馬にちょっと負けてましたけど今日とかシンバ2000年のメーターそうですね読み方わかんないです紫菊シギクショーシギクショー,ショー,ショーちょっと負けちゃいましたけどそのペブルガーデンの19がまあまあ金額的にも8万8千だっけ一口そうですね8万8千ですね、はい、3520万円で、うん、もうすごいよねサ,ルサラブレッドとして極上の資質を示す本場に大きな夢を託してみたいと思います書いてあるからもうこれは売れるでしょう間違いなく、うん、抽選になるの間違いないだろうしっていうのでまあなんかちょっと違う馬にした方がいいかなと思ってっていう感じですねはいまあとりあえずね、はい、またあの最終的な話はまた動画やりたいと思いますはいアキラさんはどうですかはいアキラセレクションですねアキラセレクション一応採点も全部全頭してきたんですけど、うんうんはい、一番良かったのは一番のオヒラですあ四十口だ四十口最近分かってきたんですけど、はい、僕一番のものが好きなのかもだいたい一番を上げてるような気がするあオヒラねでもなんか見栄えがいいよね見栄えがいいですよね<笑>ちょっと年重ねてるからまたも出来上がってるってことですねそうそうそうそうでしかもこの子がの顔がまたいいんですよ、ね、ああ一口45万円ですねそうですねちょっと高いですねこれ400口だったら本当に行きたいぐらいでしたねフローズインメイはい、はい、ちょっとトムがまだついてないのか、うん、力がついてないのかなって感じなのでそこだけついてきたらパーフェクトだったなと思ってなるほどアキラはオヒアオヒアはアキラじゃあまあまあこれだから採点してくれてるんでこういうのもまだねちょっとギリギリのところでそうですねまた次、うん、出しましょう、はい、出しますか
じゃあ、えー、かなちゃんはかなちゃんねあ間違えた間違えたごめんごめんやり直しじゃあ、えー、かねもはかねもじゃねえかねちゃんはね、うん、ペブルガーデンの住居これペブルじゃないのペ,ペブルですペブルじゃないペブルガーデンですペブルガーデンはい旬のエピファネリアで短票が何が何でも競り落としてなかったりとか、うんうんうん、書いてあるし、はい、だこれライオンとセッタっていう噂のやつじゃないのこれノールックノールックねおー、うん、注目ですね10万円以内で収まってるしねそう,そうだね、うんはい、でこのさエピアネア3区エピアネア牝馬の杉山厩舎っていうこのなんだデアリングタクトとかぶる全く同じパターンの、うん、太平牧場だけど、うん、2番目の夢だね2番戦時だなノルマンディとはライオンレースコースのこう競りの争いみたいなデアリングタクトの下がライオンが勝ったんだよねセリフを強んで、うんうん、で、えー、この上ペブルガーデンの上は、えー、ライオンの馬として交互に出てるのそうそうそうそう、うん、そういう,こうライバル関係というかたまたまなんか同じ馬競ってるだけだけど<笑>まあそれがこうどうどう出るかちなみになんかエフェネーってロベルト系じゃないですかうん,なんであのあいつですシンボリークリスですああそうですよ<笑>そうそうシンボリークリスですの父は知ってるえー、アイルトンシンボリーあはシンボリーのシンボリーのまあでそれはロベルトロベルト系なんですよはいでロベルト系って他にロベルト系の他の馬うん有名な主婦馬とかいるじゃないですか有名な主婦馬ブライアンズタイムだろー<笑>ブライアンズタイムとかモーリスとかさそのスクリーンヒーローとかまあエピアネームもそうなんだけど共通点があるじゃないですか日高の馬から強い馬が出てるっていう日高の牧場がね、えー、そのノーザン系、車代系の牧場じゃなくて、まあ、モーリスとかもそうだし、そっか。で、それ、なんか、なんか血統評論家の人が言ってたんだけど、なんか骨格を変える力があるって、ロベルト系の仕事って、だから、その、今までない骨格の馬が生まれ、活躍を出してない牝馬とかから、突然強い馬がボンって出てきたりっていうことが可能になるらしい。ちょっとダメだかからロベルト系でつけててみようかっつって変え変わり場を狙っていくみたいな、うん、それ狙ってるかおかしくないけどロベルト系はなんかそういうのがだからモーリスもそうだし、うん、ウライアンズタイムもその日高のもので強いのって結構ね、うん、出してたじゃないですかそもそも成田ブライアンとかそうだしだからそれはロベルト系のね特徴なんだってやっぱそうこういう日高の馬を狙うんだったらロベルト系の馬エピアネームもそうだけど、うん、をなんか狙ってみるのも面白いのではないでしょうかはいというちょっとした小話を最後にして今日はおしまいですそれでは、えー、今日の話がちょっとでも面白かったら高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。節約大全公式チャンネルではお金にまつわるいろいろな話、広い意味で節約と取れる話題であればどんなテーマでも取り扱っていますので、ぜひ再生リストもご覧になってみてください。はい、それでは今日も最後までご覧いただき、ありがとうございました。ありがとうございました。行きますよ。金子。金子。こういうやつでしょ、金子。<笑>